Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah bahasa Indonesia. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Pentingnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai alat komunikasi resmi di Indonesia. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan hukum. Beberapa poin penting mengenai pentingnya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, identitas nasional, dokumen resmi. Struktur kalimat dasar Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa elemen dasar yang harus dipahami untuk membentuk kalimat yang benar dan bermakna. Elemen-elemen ini adalah subjek predikat, objek keterangan. Subjek Subjek adalah pelaku atau pokok pembicaraan dalam kalimat. Subjek biasanya berupa kata benda atau frasa benda. Contoh, ani, kucing, buku, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau keadaan subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja atau frasa kerja. Contoh, membaca, berlari, sangat indah. Objek Objek adalah bagian kalimat yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Objek biasanya berupa kata benda atau frasa benda. Objek hanya ada dalam kalimat transitif. Contoh, buku, apel. Keterangan Keterangan adalah bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, tujuan, sebab, atau kondisi dari tindakan yang dilakukan. Keterangan bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Contoh, di perpustakaan, dengan cepat, untuk belajar. Jenis-jenis kalimat Kalimat deklaratif Kalimat yang digunakan untuk menyatakan informasi atau pendapat. Contoh, saya suka membaca buku. Kalimat imperatif. Kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, atau permintaan. Contoh, tolong ambilkan buku itu. Kalimat interogatif. Kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, apakah kamu sudah makan? Kalimat eksklamatif. Kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan kuat seperti kegembiraan, kemarahan, atau keheranan. Contoh, wah, indah sekali pemandangannya. Penggunaan tanda baca Tanda baca dalam bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam memperjelas makna dan struktur kalimat. Penggunaan tanda baca yang tepat membantu pembaca memahami maksud dari penulis dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa tanda baca utama beserta penjelasan dan contohnya. Titik Digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan Tanda tanya Digunakan di akhir kalimat tanya Titik 2 Digunakan sebelum daftar atau kutipan langsung Tanda pisah Digunakan untuk menandai jeda atau penjelasan tambahan yang lebih panjang dari tanda koma Koma Digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam kalimat Tanda seru Digunakan untuk mengekspresikan emosi kuat seperti perintah atau seruan Tanda kurung Digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan Tanda petik Digunakan untuk mengapit kutipan langsung, judul artikel, atau kata yang memiliki makna khusus Kata baku dan tidak baku Dalam bahasa Indonesia, terdapat kata baku dan tidak baku Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari tetapi tidak sesuai dengan kaidah resmi. Kata baku Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Penggunaan kata baku penting dalam situasi formal seperti dalam penulisan akademik, surat resmi, dan media massa. Contoh kata baku Aktivitas, kuantitas, sistem, praktik. Tidak baku Kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Kata-kata ini sering muncul dalam percakapan sehari-hari dan konteks informal. Contoh kata tidak baku. Aktivitas, kualitas, sistem, praktek. Pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia melibatkan berbagai proses untuk menghasilkan kata-kata baru atau bentuk kata yang berbeda. Afiksasi. 
Proses penambahan afiks imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna kata. Afiks bisa berupa prefiks awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, atau konfiks gabungan awalan dan akhiran. Reduplikasi Proses pengulangan kata dasar untuk membentuk kata baru. Reduplikasi dapat mengubah makna atau menambah nuansa tertentu pada kata. Pemajemukan Proses penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru dengan makna khusus. Contoh, gabungan kata, rumah sakit tempat untuk perawatan medis, matahari bintang pusat tata surya. Gaya bahasa dalam teks Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan cara tertentu untuk menimbulkan efek estetis atau emosional dalam tulisan atau pembicaraan. Gaya bahasa mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk memperindah, menegaskan, atau memperjelas pesan. Berikut adalah beberapa gaya bahasa yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, majas metafora, majas hiperbola, majas alegori, majas simile, majas personifikasi, majas ironi.